सो इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा अबाउट द इंजीनियर्स कि आप एज अ इंजीनियर या इंजीनियरिंग कैरेट आप पाकिस्तान वेर इन अकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो आगे आप क्या बन सकते हैं अगर आप एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में तो इट विल लीड टू बेसिकली चीफ इंजीनियर रैंक एट द शिप तो शिप पर जो है आप ऑन द शिप तो आप जो है वो चीफ इंजीनियर बनेंगे और उसमें जो मराहल होंगे मराहल ऐसे होंगे कि आप एकेडमी में दो साल की आपकी ट्रेनिंग होगी एकेडमी में दो साल ट्रेनिंग होने के बाद आप जो है एक साल की वर्कशॉप करेंगे और जो वर्कशॉप होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जिसमें मिनिस्ट्री तो इस्लामाबाद में है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग लेकिन जो उसका सब ऑफिस या डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल पोर्ट एंड शिपिंग डीजी पोर्ट एंड शिपिंग वो कराची में है तो उसमें एक डिपार्टमेंट है सेस चीफ इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर सेस कह लें आप जिस भी शॉर्ट टर्म में कहना चाहते हैं जो भी कह लें तो वहां से आपको जो है वो एग्जामिनर चीफ एग्जामिनर एंड शिप सर्वेयर जो है आपको एलोकेट करेगा ब्रांच आपकी बीट्स पी एन एस सी और के पी टी तो ये दो पहले तो कराची शिप यार्ड भी इशू होती थी लेकिन अब कराची शिप यार्ड आई थिंक सो नहीं देते नहीं आती तो अभी ये दो ही मेजर हैं जो इसमें पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन वर्कशॉप जो कि केमाड़ी में है और कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो वर्कशॉप है के पी टी वो थ्रू आपको बाय बोट आना जाना होगा और वो जो है वो मनोड़ा में है मनोड़ा को एक ही सड़क लगती है जो कि उसे बैक से लगती है यू कैन सी इट फ्रॉम अ गूगल मैप जो आप एक साल की जो ट्रेनिंग लेंगे इधर वो बेसिकली सेटअप बाहर की कंट्रीज में तो खत्म हो चुका है लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू है वो इस टाइम को क्योंकि आजकल सब चीजें फास्ट ट्रैक चल रही हैं देखिए आपने जिस तरह देखा मोबाइल टेक्नोलॉजी को कि मोबाइल कैसे दिन ब दिन चेंजेस आ रही है मोबाइल के अंदर अब आप तो मैं तो कहता हूँ ये स्मार्टफोन ने जो है कितना आसान कर दिया है और हर चीज ही इसमें ओपन हो जाती है इजिली और मतलब कि इट्स अ कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी कन्वीनियंट गैजेट आई कैन से इट तो अब आपने जो है वो जो ये बारह महीने की ट्रेनिंग है वो आपको करनी पड़ेगी इन दोनों दोनों वर्कशॉप में बाहर के मुल्कों में इस सेटअप को इस पीरियड को सैंडविच कर दिया जाता है बिटवीन योर बिटवीन योर स्टडीज और योर प्री सी ट्रेनिंग तो वो फिर एक साल पढ़ते हैं छः महीने या एक साल वर्कशॉप मतलब एक साल जहाज पे रहते हैं पर जब वापस आते हैं एक साल पढ़ने के बाद अपने लाइसेंस के भी एग्जाम दे सकते हैं ये उनका एडवांटेज है इस चीज़ में तो अगर कुछ मुल्कों में छः महीने की भी है इट्स डिपेंड अपॉन कि आपका लेंथ और कोर्स ऑफ स्टडीज कितनी है यहाँ पे तो आपको अभी एसोसिएट डिग्री दे रहे हैं हमारे टाइम में बी एस ई बी एस सी मेरी टाइम स्टडीज मिलती थी बट इट मस्ट बी अपग्रेड टू द फोर इन ईयर्स इंजीनियरिंग डिग्री और इट यू इट कैन बी कम्पेड इन पोर्शन और सम ब्रेक्स बट शुड बी अ फोर ईयर डिग्री We have a good market or a good market. तो अगर आप इसका अच्छा एडवांटेज उठाना चाहते हैं तो इस डिग्री का तो ये चार साल की होगी तो बेहतर है इंडस्ट्री में आजकल जो भी डिग्री चल रही हैं वो चार साल की ही चल रही है बहरहाल ये एक अलहदा टॉपिक है अलहदा इशू है तो जो आपने वर्कशॉप जब कर ली एक साल की उसमें आपने सीखना है कि जहाज पे जाके करना क्या है आपने या वर्कशॉप में जो जहाज की चीजें आती हैं वो कैसे रिपेयर की जाती हैं लड़के इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते तो इस टाइम को भी उनको देख के सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए 
उसके बाद आप जब हाउस पे जाएंगे तो एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर जाएंगे ट्रेनिंग इंजीनियर मीन्स के दिस इज अ लोअर वेरी लोअर रैंक तो सबसे निचला रैंक होता है जहाज पे उससे नीचे ऑयलर्स भी होते हैं लेकिन ये है कि आप बिल्कुल नहीं होते हैं जहाज के लिए तो वो दूसरा अमला भी आपके ऊपर चढ़ाई कर सकता है ये मैं वैसे मजाक की बात कह रहा हूँ तो ऐसी बात नहीं है आप सुपीरियर होते हैं नॉलेज के लिहाज से और दूसरी चीज़ों के लिहाज से बस बट काम के लिहाज से आपको सीखना पड़ता है प्रैक्टिकल चीज़ों तो वो आपको सीखनी पड़ेंगी जाके और ट्रेनिंग इंजीनियर को जो है वो चले थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि क्या करना होता है बेसिकली मेन जो काम है लॉक बुक इज द मेन थिंग विच अ ट्रेनिंग इंजीनियर मस्ट नो हाउ टू राइट इट्स ठीक है वो अच्छे तरीके से बल्कि जो है ना पता होना चाहिए कि लॉक बुक कैसे लिखी जाएगी और डिफरेंट मशीनरी से लॉग लेनी कैसे दैट्स अः मेन थिंग कि आपको लॉग लेनी आए और लिखनी भी आए और फिर वो दूसरी चीजें हैं कि जी मशीनरी को सेफली आप देखते रहे हैं रन ठीक हो रही है कि नहीं हो रही और इस तरह की चीजें हैं बला 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 अच्छा तो ये चीज थी उसके बाद आप एग्जाम देते हैं आफ्टर योर नाइन मंथ्स मतलब कुछ कंपनी जिसको टीएमई भी लेती है ट्रेनिंग मेरी इंजीनियर तो जहाज पे और कुछ कंपनीज लिखती हैं इंडियन कैरेट और ट्रेनिंग इंजीनियर भी लिखती हैं कुछ जूनियर इंजीनियर भी लिखती हैं ठीक है जी जूनियर इंजीनियर भी लिखा जाता है कुछ कंपनीज में जूनियर इंजीनियर विदाउट सीयूसी होता है कुछ कंपनीज में जूनियर इंजीनियर विद सीयूसी होता है ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर नौ महीने बाद आप एग्जाम दे सकते हैं क्लास फोर के क्लास फोर सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंसी विच इज एग्जाम अंडर द करिकुलम ऑफ एस टी सी डब्ल्यू स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग तो एक ये इंटरनेशनल इसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए आई एम ओ ने एस टी सी डब्ल्यू के तहत जो है ना आपने वो जो करिकुलम है उसके हिसाब से आपने जब एग्जाम दे देंगे तो आपको वो एक लाइसेंस मिल जाएगा और फिर आपकी जो पोर्ट स्टेट वो जो फ्लैग स्टेट है इधर की एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह कराची है इधर की तो एम एम डी आपको इशू कर देगा वो लाइसेंस और प्लस आपको एंडोर्समेंट भी दे देगा ठीक है जी एस टी सी डब्ल्यू एंडोर्समेंट वो कहलाती है और अगर आपने डेंजरस वेसल पे सेल किया होगा फॉर एग्जांपल केमिकल टैंकर ऑयल टैंकर और गैस कैरियर तो वो उस लिहाज से आपकी पर्टिकुलर आप एंडोर्समेंट भी ले लें आपको आगे फायदा रहेगा अच्छा फिर आप जब एग्जाम निकाल लेंगे तो उसके बाद आपको जाना होगा जहाज पर एज अ क्या जाना होगा फिफ्थ इंजीनियर और मे बी जूनियर इंजीनियर ये फिफ्थ इंजीनियर पीएनएससी में कहा जाता है और बाकी कंपनीज में जूनियर इंजीनियर कहा जाता है और कई कंपनीज आपको फोर्थ इंजीनियर भी ले सकती हैं डिपेंड अपॉन योर लास्ट क्या कहेंगे लास्ट आपकी जो रिपोर्ट थी मे बी और आपकी या जो भी आपने कारदगी दिखाई थी तो उसके मुताबिक वो देखते हुए आपको नेक्स्ट रैंक पे ले जाएंगे फोर्थ इंजीनियर भी ले सकते हैं तो उसके बाद फोर्थ इंजीनियर जो है उसकी तो पेज अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है कि इतना होता है कि आप कमा सकते हैं थोड़ा सा फिर फोर्थ इंजीनियर में आपको जो है अगर आपके अब अठारह महीने अब लगेंगे क्लास फोर के बाद तो आप सिंगापुर में भी एग्जाम दे सकते हैं कम्बाइंड क्लास एंड क्लास वन एंड क्लास टू बहरहाल कुछ कंपनीज आपको प्रमोशन भी दे देती हैं विद ड्यूरेशन बारह महीने लगा लिया आपने अगर फोर्थ इंजीनियर या सोलह महीने लगा लिए तो आपको वो थर्ड प्रमोट कर देंगे हो सकता है इससे भी कम ड्यूरेशन में प्रमोट कर दें और फिर थर्ड जब इंजीनियर बन जाएंगे आप तो फिर थर्ड से सेकेंड नहीं बन सकते जब तक आपके पास क्लास टू का टिकट नहीं आ जाता जिस तरह क्लास फोर का टिकट नहीं आया था तो आप फोर्थ इंजीनियर नहीं बन सकते थे इसी तरह क्लास 
मतलब सेकंड इंजीनियर नहीं बन सकते जब तक के क्लास टू का टिकट आपके पास नहीं आएगा तो क्लास टू का टिकट कैसे आएगा आपके पास जब आप क्लास टू के पेपर्स देंगे तो ये जो सिस्टम है कुछ कंट्रीज में कम्बाइंड है क्लास वन प्लस क्लास टू का और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कम्बाइंड नहीं है आपको अलहदा अलहदा ही देना पड़ता है लेकिन आप क्लास टू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं पार्ट ए के लिए आफ्टर योर वर्कशॉप और इट्स डिपेंड अपॉन द एग्जामिनर आप ड्यूरिंग वर्कशॉप भी दे सकते हैं पेपर लेकिन ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको एलिजिबल uh, कर देता है कि नहीं करता डिपेंड अपॉन तो वो आप पेपर्स देंगे क्लास टू के फॉर एग्जांपल आपने पेपर्स दे दिए अगर आप लेट से आप मलेशिया चले गए मलेशिया जाके या सिंगापुर जाके या ऑस्ट्रेलिया जाके आपने पेपर्स दे दिए जो कि मैं भी तक यहाँ तक ही जानता हूँ यूके भी जाके लोग पेपर देते हैं तो आपने क्लास टू का टिकट ले आए अब आपको कंपनी क्या करेगी थर्ड इंजीनियर से सेकेंड इंजीनियर प्रमोट कर रहे और वो प्रमोशन होने के बाद आप जो है जब मतलब आप सेकेंड इंजीनियर हो जाएंगे तो फिर आपके पास आखिरी एक रैंक रहता है जो चीफ इंजीनियर का है चीफ इंजीनियर में यह है कि अगर आपने कम्बाइंड किया होगा तो आपको एक औरल देना होगा फिर आप आ जाएंगे और फिर जहाज पे आपको कंपनी प्रमोट कर देगी इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी पॉलिसीज अगेन तो वो आपको चीफ इंजीनियर बना देगी चीफ इंजीनियर आप बन गए तो दैट्स ऑल ये तो लास्ट रैंक था इसके बाद आप शो जॉब पे भी आ सकते हैं अगर आप आना चाहें तो सुप्रिडेंट भी आप लग सकते हैं टेक्निकल सुप्रिडेंट और बस यहाँ तक था कि ये जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ तक ही होते हैं और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ उसमें 18 महीने जिसमें बाद आपने क्लास टू के पेपर दिए थे राउंड अबाउट 18 महीने बाद ही आप क्लास वन के लिए पेपर या डिपेंड अपॉन के बारह महीने बाद भी दे सकते हैं उन्हें शायद ठीक है वो वही आपके जो फ्लैग स्टेट के रूल्स हैं रूल्स रेगुलेशन हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या रूल्स रेगुलेशन रखे हैं अब पेपर्स के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी के लिए इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक तो आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट्स इन ऑन द ब्लो ऑफ द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड थम्स अप लाइक द वीडियो थैंक यू